Hello, hello. Good evening, guys. Good evening, uh, Alex. Good evening, uh, Hugo, Nelson. Good evening, good good evening teacher. Hello, hello. How you doing? Good evening, Rosa. Good evening, Jorge. Good evening, teacher. How are you tonight? Good? Good, uh, good. Very good. I'm sleepy. <laughs> Everybody's asleep. Everybody's tired. All right. So very yeah, good. Very I good. Excellent. Everybody's tired. Yeah, I know that. No worries. You know, the class, the class is gonna open your eyes, you know, a little bit, a little bit more right now. Okay. No worries. Okay. So we're gonna practice more information related to the topic that we checked yesterday. Okay. Vamos a practicar. Este are um uh vamos a verificar la información que verificamos ayer. Vamos a ver, eh, vamos a, a lo primero, lo primero, to motivation, let's see, give me one second, un momento por favor. Ok, all right, so, let me, let me know if you can see this part, guys. Okay, let me know if you can see this part over here. Okay. Are you able to see this information? Yes? Yes. yes. Okay, very good, very good. Okay, guys, remember every time that we are learning something, or yeah, every time that we try or we, we are trying to learn something, we need to be motivated, all right? So, every, cada vez que usted esté aprendiendo algo, tenemos que estar motivados. Y a mí por esa razón me gusta traerle un quote para que usted se motive. I know that it's too late. It's almost nine. It's, I mean, it's nine o'clock already. All right. And we are about to sleep. All right. Entonces, pero créame de que todos estamos así. And we are making sacrifices. All right. Estamos haciendo sacrificios. All right. So, el quote de, de ahora, de esta noche, es el siguiente. All right. So, the quote that we have tonight is the next one. The future depends on what you do today. The future depends on what you do today. Let's repeat, the everybody. Future, the future depends, depends on what you do, what you do today. today. Very good. What did that mean? So, el futuro depende de lo en, lo que, en lo que usted va a hacer hoy, ¿verdad? Pero si usted se queda, se, se queda dormido y dice, <laughs> ah, no muy aburrido y no entiendo y que es que va a entender, va a entender yo lo animo a que, apre, a que aprecie ese espacio que le ha dado esta su, su trabajo, su oportunidad la que tiene usted acá de estar en esta, en esta academia y que se anime verdad a seguir adelante y acuérdese que depende de lo que usted haga hoy, así va a ser su futuro, pero si usted se queda, se no va a haber nada, o sea se va a quedar solamente con un idioma y acuérdese que la edad no es este obstáculo, ¿ok? So, there, there's no ages, you know, in this lovely uh, career or major, right? So, you, the only thing that you need to do is, you know, put a little effort and you will have what you want. Ponga un poco de esfuerzo y usted va a agarrar lo que usted quiere, ¿verdad? Nada, nada es fácil. Nothing is easy. All right? So, remember... What it comes from 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 a sky, the lo único que viene del cielo es lluvia. That's it. All right. All right. So that's it. Very good, guys. All right. So complimentámonos a que vamos a trabajar duro para tener un futuro excelente. Very good. Let's pass to the next uh, level. Let's see. Give me one second. Just a moment. Let's see. Give me one second. Oops. Just a moment. Okay. All right, we're ready to check this. All right, so now we are going to check. And we already answered this, right? We We answered this yesterday, right? So... Now, uh, let me know if you are able to see the screen, guys. Vamos a ver si pueden ver la pantalla. Lesson adjective. 
Yes, yes teacher. teacher. Yeah, very good. Very good. Okay, so let's repeat. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Very good. Very good. By the end of this class, you will uh, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Repeat. Furniture. 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 Yes. Lo vamos a poner Furniture. aquí para para que vea cómo se se pronuncia, ¿verdad? Furniture. 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 Okay. So what it that means? Muebles. Muebles. Muebles o artículos para el hogar. All right. So. Paso a paso, if you, as you can see, as you can see, guys, we are basically building, we are building, you know, our spaces that we have in our houses, all right? So, estamos este, armando los espacios que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Obvio, step by step, we are basically creating sentences related to the topics, no the topic, the topics. Estamos creando oraciones relacionadas al tema, okay? So, now let's pass over here and we already know what a uh, furniture is mm -hmm. right so muebles okay so as you can see over here we have uh some information related to the topic that we are going to double check let's see give me one second all right let's repeat armchairs 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 Table. 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 Coffee table. Coffee table. Coffee table. Bookcase. Bookcase. Dresser. 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 Chairs. 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 Microwave. Microwave oven. Microwave oven. Stuff. Mirror. 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 Acuérdense que ahí la, la R se hace no mirror, ¿verdad? No, se hace solo como, se escribe con dos, pero se pronuncia una. Mirror. Suavecita. Mirror. Está prácticamente las dos, pero bien suavecita. Mirror. All right. Mirror. Refrigerator. 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 One more time. Refrigerator. Refrigerator. La que a algunos nos cuesta, nos cuesta decir refrigerator. Yo pasé por ahí, yo pasé por ahí. No te preocupes. Ah, I understand. That. Refrigerator. 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 Que agarre, agárrelo con fuerza a la primera palabra, la, te, la tercera y la última. Solo la, 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 la GE. Refrigerator. Refrigerator. Very refrigerator. good, very good. Refrigerator. 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 Rock. 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 Sofa. 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 No sofa, sofa. Sofa. Television. Television. Desk. 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 Lamps. 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 Pictures. Pictures. Clock. 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 Bed. 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 And Bed. curtains. 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 All right. Curtains. Excellent. Very good. Very good. All right. So now we are going to play this video. All right. So you will hear, I mean, you will listen the same, uh, the same uh, practice that we just did. All right, so, and you will identify. Usted va a identificar y va a decir, el, el, usted dice, ve, el profesor lo, no lo dijo igual. Entonces, es ahí cuando ya su, su, su oído empieza a entender, ¿verdad? Que usted dice, ah, ok. Por eso yo le digo, siempre mantenga su traductor a la mano como una herramienta, ¿verdad? Algo que usted no sabe eh, de, eh, pronunciarlo, el traductor, ¡pum! Ya, ah, usted dice, ok, ¿cómo se dice? Ah... Uh, Yo lo leo rug, pero es rug. 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 Yo lo, yo lo rug. leo, ¿cómo es? Lo leo bookcase. Yo lo leo bookcase, pero es bookcase. ¿Verdad? O, o yo lo leo pictures. 
Pero es pictures. 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 All right, so pictures. let me clean this out now and we're going to play the video, okay? Just a moment. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. Television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has... After you complete this exercise, please share your work in our discussion. All right, guys. Uh, let me explain this part. The this uh, previous teacher is talking about uh, about furniture. Okay, so déjeme explicarle lo que está hablando acerca de los muebles. All right, so yo creo que se entendió, verdad? Usted lo que tiene que hacer en este caso como tarea, diría yo, tarea. O sea, como le digo, suficiente tiene con la plataforma. Yo sé que están trabajando. I know that you come from work and you don't have time to complete any other task, any other homeworks, all right? So I understand the part. Entiendo eso, que usted viene a trabajar, pero ese como ejemplo, usted puede decir, oh, okay, my living room has a sofa, a rock, a television, a table. Entonces usted empieza, empieza a identificar lo que se encuentra en su living room, ¿verdad? Obviamente de que, no sé, ¿verdad? Con todo respeto, no sé si alguien puede que viva bien, este, es, es si bien estrecho, pero igual, si usted tiene todo a la mano y está bien pequeño en este video, igual lo puede poner. Usted pone, in my living room, I have my, my chair, I have my table, I have my dresser, I have my TV, and I have my bed. Why not? Y no así vive, pues. ¿Quién dijo miedo, verdad? Entonces, Usted empieza a recrear en la oración. Digamos, in my, in my dining room, my dining room has, all right, so table, chairs, clock, curtains, pictures. Eh, what else tenemos en el dining room? Mm, chairs, posiblemente hacia la parte tenemos un espejo, ¿verdad? Mirror etcétera, etcétera, etcétera. Usted empieza, empieza a crear sus oraciones. De igual manera, yo les eh, quiero compartir algo acá. Quiero ver si tienen acceso ustedes para ver esto. Déjenme ver. Share. Ok. ¿Se puede ver el, el, el documento Word que tengo yo acá? Sí. Yes. 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 Very good. Yes. All right. So, all right. So, this this information is inf some information that I would like to share with you guys. I'm going to send you this um, document to your WhatsApp group. All right. So, si usted tiene tiempo, try to answer those questions. Estas son ESL questions. Okay. ¿Qué quiere decir ESL? English as a first language. All right. So, es el, en el nivel que ustedes están en este momento. ¿Verdad? Acuérdese, si usted no entiende la pregunta, la agarra, mire, la agarra, la pega y se me viene para acá y se va para el traductor y mire, listo, ¿verdad? 
se mira, sí. No, 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 no lo sé, ¿verdad? Ok, permítame. El traductor no, ok. Pero igual, entonces aquí le puedo poner yo, ya la, yo la, ya la traduje, valga la redundancia, permítame. Quiero ver, permítame, quiero ver. Do you like shopping? Quiero ver. Okay. Como ejemplo, como ejemplo, este la, sería lo que le quiero entender de que usted puede agarrar la pregunta, ¿verdad? Usted la copia, la pega, si no la entiende, ¿verdad? Y la traduce. All right, so, por ejemplo, do you like furniture at your, ho at your house? Let's repeat. Do you like furniture at your house? Ok, vamos a ver, uno por uno, vamos a ir. Quiero ver. Voy a ir agarrando uno por uno acá. Let's see. Ok, let's see. Jorge, siga con la dos. Do you like shopping furniture? Where do you prefer shopping uh, from? Ok. Uh, let's see. Glenda, siga con la tres. Do you have a lot of furniture at home? Do you have enough space for it? For it, okay. Uh, let's see, Nelson, siga con la cuatro. Which furniture do you like the most in your house? Okay, the cinco, Ana Cáceres, please. Would you like to change the, the furniture at home? Thank you, says uh, Nelson. Number six, uh, Nelson, please. Do you know, Iki, have you ever shopping it from there? What do you buy? Okay, number seven, thank you. Abigail. Um, what is your favorite piece of furniture at home? Where did you all right what is your favorite furniture at home where do you buy where do you buy it okay oh, very good alex ocho hey, alex. you ever buy any furniture from another country what is it thank you elizabeth number uh number 10 number nine i'm sorry Which one do you re prefer, classic or modern style, future, at home? Perdón. <laughs> All right. Very good. Not a problem. All right. Number number uh, number 10, uh, Zaira. Zaira, number 10. Have you ever de decorated seeing a baby room? How was it? Zaira se fue. Okay, Wilder, number 10. Had you ever bought any office furniture? What is expensive? Very good, very good. Okay, Joanna, number 11. Jenny, number 11. Hello, hello. Sí, dice tía. Number 11, please. Y, 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 11. Ay, Dios mío, ¿cuál es? ¿Será que me lo señala? El número 11, el, el número 11. Ah, Have you ever, ever, um, have you ever decorated Shen at Bobby Rome? How was it? How was it? Decorated, Very good. De mm. Decorated what? What kind of furniture was traded and stretched in Barbie room? Okay, thank you very much. Swanee, number 12. Swanee, what number 12. What kind of perdón, que no, no veo muy bien. furniture? 
Peter is there in the children? Teenager. Ay, me, se movió. Teenager's bedroom. Mm -hmm. Okay, number 13, uh, Rudy. Number 13, Rudy. Do you like the furniture at your parents' house? Uh, why, why not? Very good. Number 14, Stephanie. How is your best friend's home decorate? Do you like the decoration? Thank you. Number 15, uh, Ruth. Number will 15. You, mm -hmm. Yes. Will you, will you like... Would you like to go? To, to go? Minimalist at home. Mini, minimalist at, ho at home. Mm -hmm. How can you do it? Oh, you can do it. Very good. Okay. Number uh, 16. Uh, let's see. Rosa. Hello. <laughs> Number 16, <clears throat> numero 16, por favor. Mm, what is fame choice? Would you like to decorate your home according to fake shy principles? Very good, excellent. Pedro, Mr. Peter, uh, number six, uh, 17. What do you like to be a furniture designer? What will do you? Okay, excellent. Melissa, number 18. Melissa, number 18. Okay, uh, minor, number 18. Do you think that people should change their furniture regularly? Why not? Very good, very good. And let's see. Okay, yo creo que todos pasaron, ¿verdad? Todos. Si no, levánteme la mano, por favor. All right, so why, why I'm doing this, guys, is because I want you to you guys practice, right? So we need to let... Uh, let go your tongue. Usted tiene que dejar ir su lengüita, ¿verdad? Tiene que empezar a, a moverla, porque si solo está lee, 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 pero no, no habla, o sea, vamos a tener un poco de problemas, pero esa es la, la razón por la cual le voy a mandar esto. Es como le repito, sí puede, esto no es o mandatorio ni obligación, ¿verdad? Y este, respecto a esto, le sugeriría que. O sea, si tiene dudas, las discutamos en la clase o tal vez no, ¿verdad? Esto solamente es como un refresh para que usted tenga más ideas. ¿Dónde va a aplicar, valga la redundancia, sus ideas en una conversación? All right, this is just a refresher and this is something that you will apply in any other conversations, all right? So that's the reason that I'm giving you these uh, options as well. Give me one second. Let me uh, double check here. Let's see. Vamos a ver, vamos a pasar lista en este momento. Permítame. Stop sharing. Ok. Ok, guys. Give me one second. What day is today? Ten. Today is Thursday. Thursday, right? Or Friday. Thursday, Thursday, Thursday. Very good. Thursday. Very good. Tomorrow is Friday, right? So thank God. Very good. Very good. Okay. Abigail Elizabeth Noyola Lopez. I am here, teacher. Thank you, Miss. Uh Anna Marie, Anna Marina Castres Hernandez. Present teacher. Thank you, Miss. Anna Xiomara Barrera de Rivera. I am here, teacher. Thank you. El Eva Elizabeth Ordonez Martinez. I'm here, teacher. Thank you. Uh, Glenda Corina Baños de Serna. Thank you. Uh, Hugo Alberto Orellana Vides. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Joana Guadalupe Fernandez Larinaga. Joana Guadalupe Fernandez Larinaga. Okay, she's not here. 
Let's see. Eh, Jorge Alberto Merino Quintanilla. Hey, Jorge, teacher. Thank you, sir. Uh, Carla Esmeralda I Orantes. Hear, I hear teacher. Thank you, sir. Carla Esmeralda Orantes and Andrés. Right here, more, I guess. Carla Sofía González Montano. Present, teacher. Thank you, miss. All right. Uh, Catherine Guadalupe Corleto Perez. Uh, Catherine Guadalupe Corleto Perez. Okay, she's not here. Um, Maria Auxiliadora Cornejo de Diaz. Present teacher. Thank you, miss. All right. Uh, Marielos Elizabeth Avalos Barahona. Marielos Elizabeth Avalos Barahona. She's not here. Uh, Minor Alexander. Here. Present teacher. Thank you, sir. Melissa Giselle Lopez Franco. Melissa Giselle Lopez Franco. Yo vi a Melissa ahí, ya le pregunté. Yo creo que va a tener problemas con el micrófono. Moisés Abraham Rodas Chávez. Moisés Abraham Rodas Chávez. It's not here. Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Present teacher. Thank you, sir. Es, eh, Pedro Nataán. It's here. I'm here, teacher. Thank you. Raúl Alexander Belloso Alberto. Present teacher. Thank you, sir. Rosa Elisa de Barrientos de Márquez. Present. Thank you, miss. Rosa Feliciana Argueta. Present. Thank you. Uh, Rudy Omar Rivas Díaz. Present. Thank you, sir. Uh, Ruth Noemi Núñez Bertica. Present. Thank you, miss. Zaira Abigail. Zaira Abigail Carrillo Chavez. She's not here. Yo la vi, verdad, pero no. Quizá ya se fue. All right. Let's see. Stephanie Carolina Javier Barrera. Present, Thank you, miss. Swanny Marie Laces. Present. Thank you, miss. Uh, Wilder Gabriel Chica Alvarenga. Present, teacher. Thank you. William Alfredo Martinez Perez. Present, teacher. Thank you, sir. And Jancy Stephanie Alvarado de Escalante. Jancy Stephanie Alvarado de Escalante. Okay, she's not here. Okay, guys. I need to well. say here, here present, teacher. ¿Quién? ¿Quién? Melissa. Oh, Melissa. No, 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 microphone. Okay, very good. Thank you, sir. And you, Jenny, Jenny de la Concepción Urbina. I am here, teacher. Okay. What about Jency? Is here? Jency, are you here? Está, está por acá, Jency. No? Okay. ¿Quién más me dijo, perdón? Marielos. Me, teacher. Marielos. Uh, <coughs> okay, Marielos. ¿Y quién más? ¿El nombre? Joana. Joana. Okay. Very good. Okay, very good. Excellent, excellent. Let's see. Now let's go ahead and let's rock and roll the class. Let's see. Ver quién está aquí. Person, I'm here. My microphone is not working. Melissa. Not tomorrow. Saturday. Little one. <laughs> All right. I know that. Okay. Let's see. One second, please. Okay.
All right, guys. Uh, okay, are we clear with this, right? So with the furniture, uh, remember that I'm going to send this information through your WhatsApp group, all right? So remember one more time, if you can, recuerda otra vez, si usted puede, hágalo. Y si no puede, no lo haga, all right? So because uh, there's some information that coordinators can handle it, all right? So si usted empieza a hacer preguntas respecto a lo que yo le estoy mandando, O sea, esto solamente es para usted. All right? So, trate de hacerlo. Y yo lo que quiero es que usted aprenda, ¿verdad? Aprenda. Y suficiente con lo de la plataforma. All right? Pero si usted quiere, pues usted lo puede, lo puede terminar. Y si no, no. ¿Ok? No es obligación lo que yo le estoy mandando. ¿Ok? Pero yo quiero que aprenda rápido. ¿Ok? So, let's go. If you don't have any questions, let's go ahead and pass to the next topic. ¿Ok? There's any questions so far? No questions? Okay, so, no questions. very good. All right, let's repeat, lesson adjective. Come on, let's go, lesson adjective. Lesson, lesson, lesson adjective. adjective. Excellent, excellent, all right, so let me read it for you first, and then uh, we are going to double check what it that means, all right, this lovely adjective. By the end of this class, you will learn how to form a statement with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects, okay? So, al final de esta clase, aprenderán cómo formar oraciones con there is and there are. También cómo usar some, no, and any. Excuse me. Cuando nos referimos a diferentes objetos, okay? So, uh, let's see. Vamos a pasar acá. Antes de, de darle play al, al video, déjeme, déjeme explicarle rápidamente, ¿verdad? De qué se va a tratar. Prácticamente el, el, el maestro lo explica bien, pero para que usted tenga una idea más concreta, así como ve está acá, aquí en, los, en el lado izquierdo, donde yo estoy señalando, déjeme ver, acá, vamos a ver. Prácticamente esta parte de acá, mira. Esa parte de acá. Ahí nos estamos refiriendo a un objeto, por a, a un objeto singular, prácticamente. For singular objects, ¿ok? So, ¿qué quiere decir there is and there are? There is es para singular, para singular. En el gringo ya le salió singular. All right, so, singular y uh, there are para plural. Entonces, ¿qué quiere decir there? Es hay. Como que diga usted, there are some, digamos, si estamos hablando de la casa, de aquí adentro vamos a mencionar, por ejemplo, valga la redundancia, los ejemplos que tenemos acá en el lado derecho, dice, there are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos acá? El ver to be are. ¿Por qué? Porque es más de una, ¿verdad? Porque son varias. Son varias, exacto. Very good, very good. Pero si hubiéramos utilizado solamente, si solo, hay, sol, si solo miramos una silla, ¿cómo hubiéramos dicho? There is. There, there, is. there, is. there, is. there is. Hay, is. Hay una silla en la cocina. There is a kitchen. There, I'm sorry. There is a chair in the kitchen. Very good, very good. Ok, so, del lado izquierdo de su pantalla, acuérdese que es para objetos singulares, como una cama, un sofá o, un, o una mesa. Solo singulares. Acuérdese que también lo podemos hacer plurales si usted mira más de uno. Pero esa es la dinámica. Va a entender cuándo usted va a aplicar el are, el no, el aren y el any. ¿Verdad? Entonces... I'm sorry, ¿dónde aplicar el some, no y el any? Cuando usted mire más de dos cosas. En este caso sería acá, ¿verdad? Estamos hablando en plural. Entonces, ahorita vamos a limpiar la pantalla. We're going to clean the screen. And we need to check the video, okay? Pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some no and any 
when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there then the verb to be is. is. Um, on the example is contracted as you can see there's. We will use the article a. The complement is bed in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence we have there. The verb to be is is. Once again on the example is contracted. Then we will use the article a because we are talking about a singular object. Finally we have the complement. Sofa in the bedroom. Are we clear with this uh, with this explanation, guys? Estamos claros con esta explicación. Lo que acaba de decir el, 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 el maestro. Acuérdese de que very good. En, acuérdese que en este caso esta esta fórmula que no me lo voy a confundir, ¿ok? Pero es necesario ponerle atención, obviamente, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a a decir las cosas al revés, o sea, o sin sentido. Okay, porque a veces el, el, el tipo de fórmula, así cuando nos ponen there, plus is, plus isn't, plus a, no, plus complement, es como que Dios mío, esto no sé, no entiendo. Acuérdense que esto solamente es la fórmula a cómo va a ir la oración. Y esto es para objetos singulares. Si usted se fija, está hablando del, de la cama y del sofá. La contracción, acuérdense que también dijo acá, aquí, aquí está, ve. Nosotros a veces lo, sí lo notamos, ¿verdad? Pero usted va a ver un momento que cuando ya agarre un acento o un oído bien nativo, usted se va a dar cuenta cómo los nativos, ellos prácticamente utilizan, prácticamente casi no, no utilizan there is. Si son, son específicos cuando, cuando hay que ser específicos, para la redundancia, ¿verdad? Cuando ellos dicen there is a chair in the living room. There is a chair in the kitchen. Pero porque le están siendo bien específico. Pero usualmente ellos solo ocupan there's. There's a bed in the bedroom. Entonces sure. ya se entiende. Pero cuando son específicos usted dice there is. Entonces solo para hacer énfasis en, esa, en ese aspecto. ¿Estamos claros, my kiddos? Yes? Yes, yes. Very good, yes. very good, very good. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A 
because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. Okay. Parenthesis. I'm sorry uh, for the interruption. ¿Qué me entienden acá cuando digo there aren't some chairs in the, in, in the kitchen? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Cuando digo there aren't. No hay algunos. Excellent, excellent, excellent. My class, right on. Very good, very good. I just want to make sure. Very good, guys. I love it. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we use some. Important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs. In the our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Finally, we have the complement. Chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion forums. Okay, guys, in this context, let me explain. Finally, we have the compliment, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. Okay, in this context, si usted escuchó, el, el maestro dijo que para statements, negative statements, siempre vamos a mencionar any, all right, in this context, all right? Cuando digo en este contexto, ya se sabe, ¿verdad? En este tipo de oraciones o en este tipo de oraciones que estamos usando este esta, esta, ¿cómo se dice? Esta información relacionada a there are and there is, ¿ok? Si usted va a decir no hay, all right, so there aren't, usted va a decir there, there aren't any chairs in the living room. Como dijo él, no va a, poder, no va a decir there aren't some chairs in the living room, all right? So... Acuérdese de esa, de esa parte de, que estamos verificando para que no vaya a tener problemas en, más adelante, ¿verdad? Acuérdese que esto es, eh, es como se dice, un, un proceso y usted va a ir acomodando step by step. You will, you, will, uh, you will get, you know, the right words, the right information in order to create the right sentences, all right? So the thing is that you need to uh, complete your sentences properly. El punto es que usted tiene que completar sus oraciones apropiadamente, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, guys. Are we clear with this? Are we clear? Okay, so now let me send you to the break room, guys. I'm going to send you to the break room. I want you to, you guys, double check with your partner y hagan una oración. Por decir, yo es, le pregunto a Alex. Okay, Alex, uh, let me tell you, there is 
in my in my house there is um three rooms and each room has a mirror, a clock. Y usted empieza a detallar lo que tiene en su en su cuarto, en su en su en su en su casa, ¿verdad? Dependiendo de la oración que usted está haciendo, ¿verdad? So, pero si yo le pregunto, hey, uh, how many rooms do you have in your house? Oh, okay, there there are five rooms. Y empieza uno por uno. One room has a mirror, a bed, a, a table. Y empieza a dar los detalles. Lo importante es que usted empiece a utilizar there is and there are. ¿Ok? So, give me one second. Dígame. I have a question. Go ahead, eh, go ahead. No me queda muy claro cuándo voy a utilizar el son y cuándo el any. Oh, lo que le repetía. Volvemos. No se preocupe. Mejor le prefiero regresar. Vaya. El teacher aquí mencionó, y valga, o sea, lo voy, yo lo voy a recapitular. Cuando usted mencione el there, el there, ah, perdón, cuando tenga una oración negativa como esta, negativa en el sentido de que va a aplicar el there to be negativo, que es aren't, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? There aren't any chair in the living room. Entonces, usted acá... Nunca, dijo, dijo el maestro, nunca me va a mencionar there aren't some. ¿Verdad? Porque si usted dice there aren't some, me está diciendo no hay uh, algunas, algunas sillas en la sala. No tiene sentido, ¿verdad? Pero acá dice there aren't any chairs in the living room. No hay ninguna. No hay ninguna silla en la, en la, en la, en la sala. Si ¿Sí me explico, solamente para este, acá en este contexto, como le repito, porque si usted se fija y no la quiero confundir, el any se puede ocupar en diferentes contextos. Y usted me va a decir, pero si yo lo puedo utilizar, por ejemplo, uh, yo lo, lo, lo voy a recoger, teacher, mañana a su casa a las seis de la tarde. Y vengo yo y le digo, ok, anytime. Anytime would be okay. Ahí no hay nada negativo, ¿verdad? O sea, le estoy dando a entender que puedo utilizar el any en, otras, en, otro, en otros contextos, pero en este usted lo va a utilizar solamente de la manera que lo ve acá. There aren't, there aren't any chairs in the living room. Ahora bien, el some, como decía el maestro, decía, there are some chairs. Ok, usted dice, hay unas hay unas sillas en la cocina. Yo así como que veo algún, a, a, algunas sillas, veo algunas sillas acá. There are some chairs in the kitchen. All right. So, entonces usted dice, there aren't any chairs in the living room. No hay ninguna. O sea, para decir ninguna, acuérdese que es any. Y ninguna es negación. En, ese, en, en este contexto, any. All right. So, para mejor comprensión, se lo voy a poner, quiero ver por aquí, creo que está, vamos a ver. No nos preocupemos, espérame. Is, is, once again on the example is contracted, then we will use the article A, bedroom. The last example, there isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there, the verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula, there plus are or aren't plus some, or any, or no, plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some 
whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Si escuchamos esa parte, ¿verdad, mi estimada? Que cuando aplicamos el SAM es cuando decimos eh, oraciones positivas. Cuando aplicamos el aren, o I mean, el, el any, es cuando decimos oraciones negativas. En el contexto de there is and there are. ¿Ok? Si usted va a decir algo positivo, o sea, el positivo acá de esta oración es que hay sillas. Uh, hay, algún, hay algunas sillas en la cocina. There are some chairs in the kitchen. Pero lo negativo sería there aren't any chairs in the living room or in the kitchen. ¿Sí me explico? Yes. Is that, is that, we, are we clear? Yes. Okay. Hold on. Finally, we have the complement chairs in the kitchen. Our next example. There are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement. Chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. Okay, uh, otro tip que le quería dar a mis estimados, este, que si se fijó el maestro dijo acá que either or, the second example, it's similar with the third one. O puede decir, there are no chairs in the living room, o como puede decir, como puede decir there aren't any chair, chairs in the living room. Cualquiera de estas dos es válida, ¿ok? O sea, okay. Okay, aquí no, no se preocupe. Si usted no, o sea, por ejemplo, si aquí puede que no mire ninguna, y aquí no mire nada, o aquí no mire mucho menos ni la sombra, ¿verdad? Por ponerle de ese contexto, ¿verdad? There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Acuérdense, esta es para negativo. Y la próxima, lo de arriba es para positivo. Dígame, Alex. El, el N se podría decir como es una, es más expresivo para la negación. Exacto, exacto. O sea, there aren't any chairs in the living room. Y el otro es como así como más, más corto, más, más cortante en, la, en el sentido de la palabra, pero es, es similar. Either or, you can use the second, the second example or the third example as negative, uh, negative statements, como oraciones negativas. El some es para el positivo, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Más detalladito? Dígame, William. Teacher, tiene que ser entonces negativa la oración y para plural. Y para plural, para acuérdese. Poder... Exacto. Ok. Sí, porque acuérdese que esto es para cuando tenemos más de, más de alguna cosa. El, el, sí. Lo que está al lado izquierdo de su pantalla, recuérdese que explicaba al principio del, de, la, de la, ¿cómo se llama? De la clase, el maestro, de que es para objetos singulares, for uh, singular objects. Uh, this is for plural objects. Si lo mira acá, aquí dice singular, uh, plural, plural objects y el otro era singular objects. ¿Por qué singular? Singulares porque solo teníamos una cosa, bed, sofa, and table. ¿Verdad? Okay. Y, uh, uh -huh. Sí, very good, very good. Claro, very good, very good. Very good, very good. Not a problem, anytime. All right, any other question, guys? Very good, very good, very good. I like that when you guys ask questions. Eso, así nos, nos quitamos las, las dudas, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, let's see. 
Okay, let's see. I believe we still have time. We have five minutes left. We're going to send you to the breakout rooms. Remember, you can ask uh, singular or plural questions to your classmate. All right. So, como de lo que ahorita se está viendo, verdad? So, usted le pregunta, how many rooms or how many chairs do you have in your house? There are some chairs in my house. Dependiendo del contexto que la pregunta que le haga es lo que usted va a contestar. Creo que todavía tenemos tiempo. Permítame, vamos a ver. One second. Breaker rooms. I'm going to sink off. Okay, let's go. Acepteme ahí la invitación, por favor. All right, guys, uh, welcome back. All right, so let's wait for the rest of the class. Some of you had some problems with, uh, with, the, with the Zoom platform. I don't know what's going on. However, no worries, all right? So we're going to double check some information right now, okay? So I see, I see here that we have seven. Everybody's coming. Six students, all right? No worries, no worries. Okay, let's see. All right, class, uh, I believe everybody's getting back. All right, we have uh, some uh, some extra minutes left, all right? So I know that you guys are tired, so everybody's tired, no worries. Uh, I hope you guys learned a little bit today. Espero que hayan aprendido un poco esta noche, ¿verdad? Un, un, al menos un granito, pues, les quedó grabado. Y créanme de que esto, pues, hay muchos videos en el internet. Les sugiero que se ponga a verificar el there is y el there are. Dele una repasadita, ¿verdad? Entonces, eso le va a dar mayor énfasis a su aprendizaje, ¿verdad? Acuérdese que hay que seguir con sí, la pero... Dígame. Eh, tenía una pregunta. Dígame, dígame. Eh, por ejemplo, ahí decía, there, there are no chairs uh -huh. in the kitchen, creo que decía. Uh -huh. Y ahí no se puede usar, there aren't chairs in the kitchen. O tenemos que usar, there are no There are no. Pero ¿cuál sería su, su pregunta en español? O sea, si, si no se puede decir eh, there aren't chairs in the kitchen o tenemos que decir there are no. 
No, como le, como le digo, es, le, 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 le vuelvo a repetir, either or, igual manera, la, la, el segundo ejemplo o el tercero del singul, del, del, del plural. Ah, pregunta es con el segundo, porque ahí dice there are no, no podemos poner de una vez aren. No, o sea, o, o sea por, eso, por eso le explica él ahí, ¿verdad? Que lo puede decir de esta manera o de esta otra manera, igual, uh -huh. es, es similar. Pero igual lo puede decir, there aren't any chair, tiene que ser así, or there are no chair, chairs in the living room. Así nomás, ¿verdad? Las dos son similares, ¿ok? No se preocupe por eso. Pero buena pregunta, buena pregunta. Dígame, Jenny. Eh, si hay alguna pregunta. ¿Y estos videos se ven en la plataforma que nosotros realizamos eh, estudios o solamente aquí en la línea que usted nos permite la clase? No estoy muy seguro, fíjese. La verdad, no estoy seguro si se pueden ver. Sí, Ahí. se ven, dicho. Sí. Pues se ven. Ah, pues. En el, sí, entonces. En la es la explicación antes en... de cada tarea. Ok. Very good. So, entonces ahí tiene la respuesta, Jenny. No se preocupe, ok. Thank you. Thank You're you. welcome. You're welcome. Ok, guys. Um, everything is all set. Uh, any other question before we go? To bed? Ya los veo cansaditos. All right, so, okay, no se preocupen, entonces, este, nos vemos mañana, primero Dios, I see you tomorrow, God's will, and sentir rápido esta vez, dijo Abigail, <laughs> okay, Abigail, thank you very much, I see you, okay, hoy sí trabajamos, <laughs> all right, yes. I see you tomorrow, have a good night, okay, take it easy, good good tomorrow. Thank you. Good tomorrow, good night, good night, good night, good night, good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. bye bye, good night, good night.